സ്മാർട്ട് ലോഗസിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ പ്ലാന്റ് സെല്ലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പ്ലാന്റ് സെല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത ബോത്ത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ്സില് ബോത്ത് ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉള്ള സെല്ല് ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽ ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉള്ള സെല്ല് അപ്പൊ ബോത്ത് ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽ ആൻഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽസ് കാൻ അണ്ടർ ഗോ മൈറ്റോസിസ് ഇത് ഏതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അനിമൽ കിങ്ങണത്തിൽ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ കാണില്ല അനിമൽ കിങ്ങണത്തില് ജനറലി ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽ അണ്ടർ ഗോ മൈറ്റോസിസ് ഓക്കെ ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽ അണ്ടർ ഗോ മൈറ്റോസിസ് ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലിന് പിന്നെ മൈറ്റോസിസ് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ഒന്നും അനിമൽ സെല്ലിന് ഇല്ല ഇൻ ജനറൽ ഓക്കെ പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഫീച്ചർ ആണത് സോ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഫീച്ചർ ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ബോത്ത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ക്യാൻ അണ്ടർ ഗോ മൈറ്റോസിസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്ലാന്റിൽ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാവുന്നത് ഓക്കെ നമ്മള് പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ്സിലൊക്കെ കണ്ടു ഓരോ പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പിലും ഏതാണ് ഡോമിനന്റ് എന്നൊക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലിനും ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലിനും മൈറ്റോസിസ് നടക്കാം എന്ന പ്രത്യേകതയാണ് പ്ലാന്റില് രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാവുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് അതേപോലെ സ്പോറോഫൈറ്റ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഓക്കെ ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് അല്ലെ ഹാപ്ലോയിഡ് ഗെമറ്റോഫൈറ്റിന് മൈറ്റോസിസിലൂടെയാണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഗെമേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഡിവിഷൻ ആണ് മൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമസോം നമ്പറിൽ മാറ്റവും ഇല്ല ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഗെമീറ്റും ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് സോ മൈറ്റോസിസിലൂടെയാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഗമീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് പേര് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഗമീറ്റ് ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഗമീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു തോന്നിയിരിക്കും ഗമീറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ മെയിൽ ഗമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തും അപ്പോഴെന്താ ഫോം ചെയ്യുക സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യും റൈറ്റ് ഇപ്പൊ സൈഗോട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ടിൽ പിന്നെ നടക്കുക മൈറ്റോസിസ് ആണ് അങ്ങനെ മൈറ്റോസിസ് നടന്ന് നടന്ന് ഒരു മൾട്ടി സെല്ലുലർ മൈറ്റോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സെല്ലൊക്കെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും ഒരു മൾട്ടി സെല്ലർ ബോഡി ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് യെസ് കാരണം സ്പോറോഫൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് സൈഗോട്ടാണ് സൈഗോട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ത്രൂ മൈറ്റോസിസ് ആണ് സൈഗോട്ടിന് മൈറ്റോസിസ് നടന്നിട്ടാണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി സ്പോറോഫൈറ്റിൽ സ്പോറോഫൈറ്റിനകത്ത് മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റിൽ മിയോസിസിലൂടെ മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷനിലൂടെ ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്ലാന്റ് ബോഡി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെന്ത് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു പ്ലാന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഇപ്പൊ ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ഗെമീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഗെമീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗെമീറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് അതിന് മൈറ്റോസ് നടന്നിട്ട് പിന്നെ വണ്ടി സെല്ല പ്ലാന്റ് ബോഡി ആയിട്ട് സ്പോറോഫൈറ്റ് വരും സ്പോറോഫൈറ്റ് ലോകത്ത് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സ്പോറിന് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് മൈറ്റോസിസ് അത് മൈറ്റോസ് നടന്നിട്ട് വീണ്ടും ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ല് മൈറ്റോസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ സ്പോർ മൈറ്റോസ് നടന്നിട്ടാണ് ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ല് മൈറ്റോസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് സൈഗോട്ടിന് മൈറ്റോസ് നടന്നിട്ടാണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു അതാണ് പറയുന്നത് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ സെക്ച്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്ലാന്റിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് ൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലെ ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഹാപ്ലോയിഡ്
മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഗെമിറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കാണിക്കുന്ന ആ പ്ലാന്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ബോഡി ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ബോഡി ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഗെമിറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് So, gametophyte is the main plant body. Alangil, gametophyte is the dominant plant body. Yenna paraya. Okay? Yeah. Matil prathe yada, e haplontic life cycle ili, sporophyte uh, least developed dana. No cha? Highly reduced dana. It is represented by zygote only. Zygote enna paraya enna namu karayam, one cell ili matra yulla, unique cell ili arana. Pa zygote aana uh, haplontic life cycle ili edhina represent ili nada. സ്പോറോഫൈറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു മൾട്ടി സെല്ലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോറോഫൈറ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫ്രീ ലിവിങ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സൈഗോട്ടിന് ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഗെമിറ്റോഫൈറ്റ് ഇസ് ദ ഡോമിനന്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഇസ് ദ മെയിൻ പ്ലാന്റ് ബോഡി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രീ ലിവിംഗ് മെയിൻ പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫ്രീ ലിവിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി റെഡ്യൂസ്ഡ് It is represented by unicellular zygote. Okay? Now, this is a haplontic life cycle. This is a pattern exhibit. It is algae. Okay? Algae exhibit this pattern. Okay? Now, this is a diagrammatic representation. So, if you look at this, this is the frame part. If you look at this, it is a gametophyte. Gametophyte. So, that is the dominant plant body. Now, this is a gametophyte. Haploid. ആൽഗെ ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ബോഡി അതിനകത്ത് ഗെമറ്റോജെനസിസ് നടക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഗെമീറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ മൈറ്റോസിസിലൂടെയാണ് ഗെമീറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ മെയിൽ ഗെമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗെമീറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സിംഗമി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അവിടെ സിംഗമി എന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗെമീറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സൈഗോട്ടിന് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയാമോ ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് മൈ മിയോസസ് ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് മിയോസ് അങ്ങനെ ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ദാറ്റ് സ്പോർ ഡെവലപ്സ് അഗെയിൻ സ്പോറിന് മൈറ്റോസ് നടക്കും സ്പോറിന് സ്പോർ അണ്ടർ ഗോസ് മൈറ്റോസിസ് ആണ് മൈറ്റോസിസിലൂടെ സ്പോർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഗെമിറ്റോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ നോക്കൂ ഗെമിറ്റോഫൈറ്റ് ഗെമീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഗെമീറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തു സൈഗോട്ടായി ആ സൈഗോട്ടാണ് സ്പോറോഫൈറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സൈഗോട്ടിന് മിയോസ് നടന്നു സ്പോർ ഉണ്ടാവുന്നു സ്പോറും മൈക്രോസ് നടക്കുന്നു വീണ്ടും ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ ആൽഗെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആൽഗെ എന്താണ് മെയിൻലി അക്വാട്ടിക് ആണ് ശരിയല്ലേ മോസ്റ്റ്ലി ദ ആർ അക്വാട്ടിക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ആൽഗയിൽ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ ആൽഗയിൽ ഇൻ ജനറൽ ജനറൽ ഫീച്ചർ ആണ് പറയുന്നത് ഇൻ ജനറൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് അപ്പോൾ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന വെള്ളത്തിലാണ് ആ സൈഗോട്ട് മിനോസ് ആണെന്ന് സ്പോർ ഉണ്ടാവുന്നു ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിലാണ് സ്പോർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ ആൽഗെ ആണ് ഓക്കെ ആൽഗയുടെ ജനറൽ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ജനറൽ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഓർക്കേണ്ടത് ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ പ്ലാന്റ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനന്റ് പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഇവിടെ ഫ്രീ ലിവിംഗ് അല്ല എന്ന് മാത്രവുമല്ല സ്പോറോഫൈറ്റ് ഹൈലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ യുണി സെല്ലുലർ സൈഗോട്ട് ഓൺലി അടുത്തത് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് അല്ലെ മെയിൻ പ്ലാന്റ് ബോഡി ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ് മെയിൻ പ്ലാന്റ് ബോഡി So, the main plant body is sporophyte. So, the main idol of plant body, free living idol of plant body, photosynthetic idol of plant body. What is the name of the dominant plant body? What is the name of the dominant plant body? So, dominant plant body, the main plant body, the
ജിംനോസ് ബോംസും ആൻജിയോസ് ബോംസും ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കാണിക്കുന്നു ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കാണിക്കുന്ന ആൽഗയാണ് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കാണിക്കുന്ന ജിംനോസ് ബോമോ ആൻജിയോസ് ബോംസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലാണ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ബോഡി ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ബോഡി സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് അല്ലെ ഗെമിറ്റോ ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൈലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് ആൻഡ് ഫ്യൂ സെൽഡ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് മിനിമം മാത്രമല്ല ഗെമിറ്റോ ഫൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ സ്പോറോഫൈറ്റ് സ്പോറോഫൈറ്റിന് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ ജിംനോസ് ബോംസ് ആൻഡ് അഞ്ചിയോസ് ബോംസ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇപ്പൊ സ്പോറോഫൈറ്റ് മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പോറോഫൈറ്റില് മിയോസസ് നടന്നിട്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർ മൈറ്റോസിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഹാപ്ലോയിഡ് ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഗെമറ്റോഫൈറ്റിൽ ഗെമറ്റോജെനസിസ് അല്ലെ ഗെമീറ്റ് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ ഗെമീറ്റ് ഫ്യൂഷനിൽ വന്നിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷനിലൂടെ ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് വീണ്ടും മൈറ്റോസ് നടക്കും അല്ലെ സൈഗോട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് മൈറ്റോസ് നടന്നിട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോറിന് മൈറ്റോസ് നടക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽ അണ്ടർ കോസ് മൈറ്റോസിസ് ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽ ഓൾസ് അണ്ടർ കോസ് മൈറ്റോസിസ് അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടത് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷന് കാരണമാവുന്നത് ഈ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്ലാൻ സെല്ലിന്റെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സോ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ബോഡി സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതോടൊപ്പം ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അടുത്തത് ഹാപ്ലോൺ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് ഈ ഹാപ്ലോണ്ടിക്കും ഡിപ്ലോണ്ടിക്കും ഈ രണ്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചാൽ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ആണ് മാത്രമല്ല രണ്ട് എക്സ്ട്രീം പ്ലാൻ ഗ്രൂപ്സിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ ഹാപ്ലോണ്ടിക് കാണുന്നത് അൽഗയിലാണ് ഡിപ്ലോണ്ടിക് കാണുന്നത് ജിംനോസ് ബോമിലും ആൻജിയോസ് ബോമിലും ആണ് ഇനി ഹാപ്ലോണ്ടിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് ഡോമിനൻ്റ് പ്ലാൻ കൂടി സ്പോറോഫൈറ്റ് ഹൈലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ് മെയിൻ പ്ലാൻ കൂടി ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ഹൈലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ ഇനി മൂന്നാമത് ഒരു പാറ്റേൺ വരുന്നത് ഇത് രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കണ്ടീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് എവിടെ വരുന്നത് ബ്രയോഫൈറ്റിലും ടെറഡോഫൈറ്റിലും വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അപ്പൊ ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കണ്ടീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ആൻഡ് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയാം ആൻഡ് അത് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ തന്നെ ബ്രയോഫൈറ്റിലും ടെറഡോഫൈറ്റിലും ഒരേ പാറ്റേൺ നല്ല കാണുന്നത് സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ ഇസ് ദ എന്താണ് വേരിയേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ബ്രയോഫൈറ്റിലെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അല്ലെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ്സിൽ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള എപ്പിസോഡ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ബ്രയോഫൈറ്റിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ബോഡി ഏതാണ് ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണെങ്കിലോ സ്പോറോഫൈറ്റ് മൾട്ടി സെല്ലർ ആണ് പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ റൈറ്റ് സ്പോറോഫൈറ്റ് മൾട്ടി സെല്ലർ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ പാർട്സ് ഫോർട്ട് സെറ്റ് ആ ക്യാപ്സൂൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ഫോം അറ്റാച്ച്ഡ് ഓൺ ദ സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ് സ്പോറോഫൈറ്റിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് ഇതാണ് ബ്രയോഫൈറ്റിലെ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രയോഫൈറ്റിലെ പാറ്റേൺ ഇനി ടെർഡോഫൈറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെയും ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ബോഡി നോക്കൂ സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ് മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി ഇനി സ്പോറോഫൈറ്റും ഗെമറ്റോഫൈറ്റും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും ആണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രയോഫൈറ്റിലും ടെർഡോഫൈറ്റിലും ഹാപ്ലോ
പാപ്ലോണിക്ലോണിക് ലൈഫ്സൈക്കിൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ബ്രയോഫൈറ്റും ഡെറോഫൈറ്റും ആണ് അവിടെ എന്താണ് രണ്ടിലും ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എന്ന് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കണം ഹാപ്ലോണിക്ലോണിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് രണ്ടിടത്തും പക്ഷെ അവിടെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ആൽഗെ ഇൻ ജനറൽ ഹാപ്ലോണിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ബട്ട് ദർ ആർ ഫ്യൂ എക്സെപ്ഷൻസ് ഇപ്പൊ നോക്കൂ എക്ടോ കാർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗയുടെ ജീനസ് എക്ടോ കാർപ്പസ് അതേപോലെ പോളിസൈഫോണിയ അതേപോലെ കെൽപ്സ് ഈ ആൽഗെ എക്ടോ കാർപ്പസ് പോളിസൈഫോണിയ കെൽപ്സ് ഇത് മൂന്നും ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ നോർമലി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെയാണ് ബ്രയോഫൈറ്റും ടെറോഫൈറ്റും ആണ് ഇൻ ജനറൽ അല്ലെ ആൽഗയുടെ ജനറൽ ഫീച്ചർ അല്ലാതെ ചില ആൽഗെ മാത്രം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് എക്ടോ കാർപ്പസ് പോളിസൈഫോണിയ കെൽപ്സ് ദ എക്സിബിറ്റ് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അതുപോലെ ഫ്യൂക്കസ് എന്ന പേരുള്ള ആൽഗെ ഫ്യൂക്കസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രൗൺ ആൽഗെയാണ് അല്ലെ ഊ ഗ്യാമസ് ആൽഗയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ ആൽഗയിൽ ഫ്യൂക്കസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്താണ് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ ആൽഗെ ഇൻ ജനറൽ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് അതിന്റെ എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്ടോ കാർപ്പസ് പോളിസൈഫോണിയ കെൽപ്സ് എക്സിബിറ്റ് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഫ്യൂക്കസ് എക്സിബിറ്റ് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് സോ ക്ലിയർ അല്ലെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അപ്പൊ ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളും ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളും രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലാണ് വരുന്നത് ഹാപ്ലോണ്ടിക് എന്ന് പറയുന്ന ലോവർ എക്സ്ട്രീം ആൽഗെ ഡിപ്ലോണ്ടിക് എന്ന് പറയുന്ന ഹയർ എക്സ്ട്രീം ജിംനോസ്പോംസ് ആൻഡിയോസ്പോംസ് ഓക്കെ രണ്ടും ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റും ആണ് അല്ലെ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ബോഡിക്ക് വെറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളും സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ് ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ സ്പോറോഫൈറ്റ് ഹൈലി റിഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഗെമിറ്റോഫൈറ്റ് ഹൈലി റിഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന പ്ലാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രയോഫൈറ്റും ടെറോഫൈറ്റും ആണ് അവിടെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് വരുന്നത് അവിടെ ബോത്ത് ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ആൻഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആർ മൾട്ടിസെല്ല അതാണ് ഏത് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 